India vs Maldives Boycott Maldives அதாவது மால்டீவ்ஸ்க்கு போகாதீங்க கேன்சல் மால்டீவ்ஸ் மால்டீவ்ஸ்க்கு போட்ட எல்லா ட்ரிப்பையும் கேன்சல் பண்ணுங்க டோன்ட் விசிட் மால்டீவ்ஸ் எவர் அகைன் மறுபடியும் தெரிஞ்சா தெரியாமல கூட மால்டீவ்ஸ் பக்கமே போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ட்வீட் வந்து சாதாரண நாட்களில் மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டிஸே வந்து ட்விட்டர்ல ரெண்டு மூணு நாளா போட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா மால்டீவ்ஸ்ல இருக்கிற அதாவது நம்மளுக்கு கீழே இருக்கிற மாலத்தீவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஒரு பீச் டெஸ்டினேஷன் இன்ஃபேக்ட் நம்ம கோவிட் டயத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில வந்து அங்க போய் அரசியல் ரொம்ப 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 மோசமா பேசிருக்காங்க அதுக்கான காரணம் வந்து இது வந்து ஒரு ஜிக்ஸாக் பசில் மாதிரி போகும் இப்ப ரீசெண்டா நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து லக்ஷத்வீப் போனதுக்கும் மால்டீவ்ஸ்ல இருக்கிற அரசியல்வாதிங்க வந்து இந்தியாவை ரொம்ப அசிங்கமா அது ரொம்ப எனக்கு வெளியே பப்ளிக்காக சொல்றதுக்கே கஷ்டமா இருக்குது இந்தியாவில் வந்து எல்லாரும் வெளியில தான் வந்து டாய்லெட் போவாங்க லைக் தே ஷிட் இன் பப்ளிக் இன்னும் எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிக்கு போய் அவனாவது இருக்கணும்னு நினைப்பானா அந்த கண்ட்ரிக்கெல்லாம் வந்து அவனாவது போகணும்னு நினைப்பானாங்கிற மாதிரி வந்து அங்க இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் பேசியிருக்காங்க சாதாரண நாட்கள்ல அங்க இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் ஆளுங்கட்சியில் இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவை பேசியிருக்காங்க இது போக நிறைய இருக்குது நான் சொல்றேன் எல்லாத்தையும் இந்த அளவுக்கு அவங்க நம்மளை தாக்குறதுக்கு காரணம் என்ன நம்ம யார் வம்புக்காவது போனோமா நம்ம நம்ம வேலை நம்மளுக்கு <laughs> Hello everyone, I'm Madan Gauri and hello my dear MG squad. திடீர்னு ஏன் மால்டீவ்ஸ்ல இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவை பத்தி இவ்வளவு வன்மத்தோட பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு சின்ன ஹிஸ்டரி நம்ம எடுத்து பாக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எரியுதுனா அதுக்கு என்னைக்கோ ஒருத்தன் வந்து எவனோ என்ன ஊத்தி வச்சிருக்கணும் கரெக்டா சோ என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத நான் உங்க கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் மால்டீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன கண்ட்ரி ஓகேவா எந்த அளவுக்கு சின்ன கண்ட்ரின்னு பாத்தீங்கன்னா மால்டீவ்ஸோட மொத்த சைஸே வந்து டூ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் தான் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய சிட்டியை விட மொத்த நாடே அங்க சின்ன நாடு அண்ட் மொத்தம் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஐலண்ட்ஸ் குட்டி குட்டியாக தீவுகளாக இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு இரநூறு ஐலாண்டில் வந்து மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து மால்தீவ்ஸோட மொத்த அமைப்பு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து மால்தீவ்ஸ் வந்து சுதந்திரம் வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்த திரவிடிய மக்கள் தான் வந்து இங்கேருந்து கிளம்பி போய் அங்கே செட்டில் ஆயிருக்காங்க ஸ்ரீலங்கன்ஸ் நிறைய பேர் போய் செட்டில் ஆயிருக்காங்க கேரளாவில இருந்து நிறைய பேர் போய் செட்டில் ஆயிருக்காங்க கர்நாடகாலேருந்து போய் செட்டில் ஆயிருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக அவங்களோட பூர்வீகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்காங்கிற ரெண்டு இடங்கள்ல இருந்து தான் வந்து மால்தீவ்ஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மக்கள் செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோழர்கள் வந்து அதை போய் கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்கிற ஹிஸ்டரிலாம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதான் மால்தீவ்ஸோட வரலாறு லேட்டர் பீரியட்ல வந்து மால்தீவ்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இஸ்லாமுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க அதுக்கப்புறம் டச் வராங்க போர்ட்டுகீஸ் வராங்க பிரிட்டிஷ் வராங்க எல்லாருமே மால்தீவ்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து மால்தீவ்ஸ்க்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்குது பிரிட்டிஷ் கிட்டேருந்து அதுக்கப்புறம் அது காமன்வெல்த் கண்ட்ரி இந்தியா மாதிரி அவங்களும் வந்து வெள்ளக்காரங்க வந்து ஆட்சி செஞ்சு கிளம்பி போன ஒரு கண்ட்ரியாக இருக்குது நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து மால்தீவ்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அது வரைக்கும் மால்தீவ்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய கண்ட்ரி கிடையாது நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல வந்து மால்தீவ்ஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி வெடிக்குது அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து போராட்டம் பண்ணாமல் அங்கே இருக்கிற அரசியல்வாதிங்க போராட்டம் பண்ணுறாங்க ஸ்ரீலங்காலேருந்து நிறைய ஆட்கள் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வந்து அடியாட்கள் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வந்து மெர்சினரிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய படையெல்லாம் உள்ள கொண்டு வந்து அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட்டை தூக்கி போடுறதுக்கு மால்தீவ்ஸில் இருக்கிற பணக்காரங்கள்லாம் முடிவு பண்ணுறாங்க இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து டைரெக்டாக அங்கே போய் இந்தியன் ஆர்மியை வந்து ஏர் ட்ராப் பண்ணுறாங்க பப்ஜியில் வர மாதிரி எல்லாரும் ஃப்ளைட்லேருந்து கீழே குதிச்சு ஏர் ட்ரூப்பர்ஸ் இருப்பாங்க பேரா ட்ரூப்பர்ஸ்னு சொல்லுவாங்கள இந்தியன் ஆர்மி வந்து மால்தீவ்ஸோட பிரசிடென்ட்டை மால்தீவ்ஸ் பணக்காரங்க கிட்டே வந்து காப்பாற்றி மால்தீவ்ஸுக்கு வந்து மறுபடியும் டெமோக்ரஸியை கொடுத்த ஒரு நாடு இந்தியா இந்த ஒரு சம்பவத்தில் இருந்து இந்தியாவுக்கும் மால்தீவ்ஸ்க்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துட்டு இருக்குது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து குடிதண்ணி வந்து டூ தௌசண்ட் போர்டீன்ல இல்லைன்னு சொன்னப்போ இந்தியா
கோவிட் அப்போ வந்து யாருமே அவங்களை கண்டுக்காமல் இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கேட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஒவ்வொருத்தனும் டிக்கெட் போட்டு மாலதீவ்ஸ்க்கு போய் எக்கனாமியை பூஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி சுனாமி வந்தப்போ எந்த கண்ட்ரியும் மாலதீவ்ஸை கண்டுக்கலாம் ஆனால் இந்தியாலேயே சுனாமி வந்திருந்தால் கூட நம்ம அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட டொனேஷன் பண்ணியிருந்தோம் மாலதீவ்ஸில் ஏகப்பட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் அங்கே வந்து ஒரு இந்திரா காந்தி ஹாஸ்பிட்டல்னு ஒன்று கட்டி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு மாலதீவ்ஸ்க்கு வந்து கடந்த ஒரு ஐம்பது வருஷமாக வந்து இந்தியா ஏகப்பட்ட ஹெல்ப்பை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பட் காரணம் இல்லாமல் இல்லை எதுக்காக நம்ம இவ்வளோ ஹெல்ப் மாலதீவ்ஸ்க்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் பண்ணிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலதீவ்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் இருக்குது கரெக்டாக இந்தியாவோட மேப் மலையாளம் பேசப்பட்டு இருக்குது நிறைய நம்ம கேரளா இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் வந்து அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் லக்ஷத்வீப் ஐலாண்டுக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் போய் இறங்குறாரு போய் இறங்கிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் நிறைய சைன் போட்டு விடுறாரு லக்ஷத்வீப்பை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக என்ன மேட்ருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷத்வீப்பை அவ்வளோ ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா மல்தீவ்ஸ்க்கு நம்ம செலவு பண்ணது வந்து இந்தியாவே வந்து லக்ஷத்வீப்க்கு செலவு பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் லக்ஷத்வீப்பை வந்து நம்ம இவ்வளோ நாள் ரொம்ப ப்ரொடெக்டடாக பார்த்துக்கிட்டோம் ஒரு சின்ன கம்பேர் மாலதீவ்ஸ்க்கும் லட்சத்வீப்புக்கும் சொல்லணும்னா மாலதீவ்ஸ்ல நான் சொன்ன மாதிரி வந்து மொத்தம் இருக்கிறது வந்து ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஐலாண்ட்ஸ் அதில் டூ ஹண்ட்ரட் ஐலாண்ட்ஸ் வந்து மனிதர்கள் வாழக்கூடிய ஐலாண்ட்ஸாக இருக்குது லக்ஷத்வீப்பில் இருக்கிற மொத்த ஐலாண்ட்ஸ் வந்து அரௌண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு பத்து ஐலாண்ட் தான் மனிதர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஐலாண்டு அண்ட் நம்ம அதை வந்து ரொம்ப அதனால் வந்து நம்ம அதை ரொம்ப டூரிஸ்டியாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் அது ரொம்ப ப்ரிசர்வ்டாக இருக்கணும் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோக்கஸில் தான் இருந்துச்சு ஆனால் ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்து மாலதீவ்ஸ் வந்து சைனா பக்கம் ஃபேவர் ஆகிறாங்கன்னு தெரிகிறப்போ லக்ஷத்வீப் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு இடத்த நம்ம டெவலப் பண்ணுங்கிறத இந்தியா இப்போ ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி ரூபாய்க்கான 
ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணி அங்கே வந்து ஸ்னார்க்ளிங்காக இருக்கட்டும் அங்கே வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ட்விட்டரில் போடுறாரு இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்குறவங்க யாராக இருந்தாலும் பார்த்த உடனே ஓ மால்தீவ்ஸா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஆனால் மால்தீவ்ஸ் கிடையாது இது இந்தியா லக்ஷத்வீப் இந்தியாவில் இவ்வளோ அழகான தீவுகள் இருக்குது இங்கே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறதா மொத்த அந்த வீடியோ ஃபோட்டோஸோட முக்கியமான நோக்கம் இது வந்து ட்விட்டரில் பிளாஸ்ட் ஆகுது ஸோ இதை வந்து ஒருத்தர் மிஸ்டர் சின்ஹா அப்படின்னு சொல்லப்படுறவர் வந்து ஒரு ட்விட்டரில் ஒரு ட்வீட் பண்ணுறாரு என்ன போடுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் அ கிரேட் மூவ் it is a big setback to the new chinese puppet government of maldives also it will be a big boost to tourism in big boost to tourism in lakshadweep adavadhu china la adavadhu maldives la irukra china oda oru puppet government ad in fact yen indha madhiri la nariya criticism varudun pathinga oru back end talk vandha the gotabaya rajapaksha vandha nariya china kitta nu kaas vaangitaru nu solluvanga andha madhiri inge irukra indha opposition la irundhu oru power ku vandirukkar la அவர் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் மூலியமாக ஷெல் கம்பெனிஸ்லாம் மூலியமாக அவர் குடும்பத்தை வந்து சைனீஸ் காசு பிரைப் எல்லாத்தையும் வச்சு பெனிஃபிட் ஆகிட்டாருங்கிற ஒரு வதந்தி இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ரேண்டமான அக்கௌண்ட் இது வந்து பெரிய செலிபிரிட்டிலாம் கிடையாது ரொம்ப பெரிய ஒரு பவர் கவர்மெண்ட்லாம் கிடையாது மிஸ்டர் சின்ஹான்னு ஒரு ரேண்டமான ஒரு ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் ஆனால் ஃபாலோவர்ஸ் கொஞ்சம் இருக்காங்க ஒரு ஏமோ ஐம்பதாயிரம் மணி மாதிரி இருக்காங்க அவங்க என்ன போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் பப்பட் கவர்மெண்ட் வந்து மல்டிவ்ஸில் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான அடி ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற டூரிஸ்ட்லாம் வந்து இனிமேல் இங்கே தான் லக்ஷதீப்புக்கு தான் போவாங்க ஏன்னா இவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கே தெரியாது இனிமேல் இங்கே தானே போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ட்வீட் பண்ணுறாரு இதை ட்வீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ட்வீட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் இருந்துக்கிட்டு ஓ லக்ஷதீப் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து மல்டிவ்ஸோட மினிஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுது இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்தீஸோட ஹெட் இருக்காருல்ல அதாவது முகமது முய்சு யார் வந்து இந்தியா அவுட்டுன்னுலாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு அவரோட ஹெட் இருக்காங்கள மல்தீஸோட பிரசிடென்ட்டு நினைக்கிறேன் நாட் ஷியர் ப்ரை ப்ரெசிடென்டாக பிரைம் மினிஸ்டர் தெரியல ஒரு ஒரு கண்ட்ரியில் மாறும்ல ஸோ அவர் வந்து இப்போ சைனாவில் இருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கப்போ தலைமை வந்து சைனாவில் வந்து இருக்கார் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை என்ன டாக் மல்தீவ்ஸ்குள்ளே ரெண்டு தரப்பும் இருப்பாங்கல்ல இவர் வந்து இந்தியா கிட்டேருந்தும் இல்லை சைனா கிட்டேருந்து இல்லை ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்து பெனிஃபிட் ஆகிறாருன்னு அவரை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க பட் அவர் அப்போஸ் பண்ணுறவங்க வந்து நம்ம நாட்டே விற்கிறதுக்கு தான் சைனாவுக்கு போயிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ட்வீட்ஸை வந்து மால்தீவ்ஸோட மினிஸ்டர்ஸ் போடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்வீட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் மஹ்சூம் மஜித் அப்படிங்கிறவர் வந்து அப்துல்லா மினிஸ்டர் மல்தீவ்ஸோட அரசா ரூலிங் கட்சியில் இருக்கிற மினிஸ்டர் ஓகேவா வைல் ஐ விஷ் சக்ஸஸ் ஃபார் இண்டியாஸ் டூரிசம் உங்களுக்கு வந்து நான் வாழ்த்து சொல்கிறேன்ப்பா லக்ஷதீப்பெல்லாம் வாழ்த்துக்கோங்க டார்கெட்டிங் த மால்தீவ் ஸோ எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி இஸ் நாட் டிப்ளமேட்டிக் நீங்கள் வந்து மால்தீவ்ஸை வந்து தாக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து மால்தீவ்ஸை தாக்கலை ஏன் இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த ரேண்டம் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் தாக்கிட்டு இருந்துச்சே தவிர இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த ஃபோட்டோவை போட்ட உடனே வந்து சச்சின் ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க சாய்னா நெவல் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாருமே என்ன ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அழகாக இருக்கே இங்கே நாங்கள் போகணும் லக்ஷத்வீப் நல்லா இருக்குங்கிற டோனில் தான் பேசினாங்க ஆனால் இவர் என்ன பேசுகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபேஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் சேலஞ்சஸ் காம்பீட்டிங் இன் பீச் டூரிசம் Considering our resort in infra- resort infrastructure exceeds their total islands plus this is your culture. அந்த திஸ் இஸ் யுவர் கல்ச்சருக்கு வரேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து பயங்கரமான சேலஞ்ச் இருக்குது பீச் டூரிசம்லாம் உங்களுக்குலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் கிடையாது இதை தான் நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கோவா போய்ட்டு வந்து கூட சொல்லி தமிழ்நாட்டிலே அவ்வளோ இருக்குது என் எனிவே கமிங் பேக் டு டாபிக் வந்து உங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் வந்து கன்சிடரிங் அவர் ரிசார்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உங்களோ எங்களோட ரிசார்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களோட மொத்த தீவுகளை விட ரொம்ப உயர்ந்தது நீங்கள்லாம் எங்களோட நினச்சா கூட கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ப்ளஸ் இதுதான் உங்களோட கலாச்சாரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்வீட்டை ஹைலைட் பண்ணுறாரு அந்த ட்வீட்டில் என்ன போட்டிருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் இந்தியா ஷிட்டிங் ஓப்பன்லி இன் பப்ளிக் பிளேசஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த நேஷ்னல் கல்ச்சர் அதாவது இந்தியாவோட கலாச்சாரத்தில் வந்து எல்லாருமே வெளியே தான் போய்ட்டு ஹைலைட் போய்ட்டு இருப்பாங்க யாருமே வீட்டுக்குள்ளே போக மாட்டாங்க உங்களை என்ன நம்ம மொத்த நூற்றி ஐம்பது கோடி பேரையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறாங்க தே ஆர் பிரிங்கிங் திஸ் ரிவோல்ட்டிங் ஹேபிட் டு வெஸ்ட் ஸோ இப்படியே இங்கே பண்ணிவிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போய் வாழக்கூடிய இந்தியர்களும் வந்து வெளியே போய் ஷிட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு கேவலமான நாத்தம் பிடிச்ச நாடு அப்படிங்கிற ஒரு ட்வீட்டை வந்து கோட் பண்ணி இதுதான் உன் கலாச்சாரம் ந
மரியம் சுஹீனா அப்படிங்கிற ஒரு மினிஸ்டர் வந்து வாட்டர் கிளவுன் யார் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் த பப்பட் ஆஃப் இஸ்ரேல் மிஸ்டர் நரேந்திரா டிரைவர் வித் த டைவர் வித் த லைஃப் ஜாக்கெட் நம்ம வந்து இஸ்ரேலோட பப்பட்ஸ் தான் நம்ம இல்லை பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து இட்ஸ் இஸ்ரேலோட பப்பட்டு லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு டைவ் பண்ணிருக்காரு சம்திங் அவ அவரை பேசிக்காக அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க இது கூட வந்து பப்ளிக்கில் இருக்கிற எல்லாரையுமே எல்லோரும் ஏதாவது பேசுவாங்க நம்ம ட்ரம்ப்பை கலாய்க்கிறோம் நம்ம ஜோ பைடனை கலாய்க்கிறோம் அதை விட்டுருங்க பட் இந்தியாவை மொத்தமாக கலாய்க்கிறது அடுத்து அதே மரியம் சுஹி சுஹியூனா அவங்க பேர் வாயில் வர மாட்டேங்க அவங்க போட்டிருக்காங்க ஹமா இண்டியா இஸ் லைக் மை ஃபதாஸ் அண்ட் மாதாஸ் லைக் கவுடங் வித் லட்டு பேசிக்காக இந்தியா இவ்வளோ ஹிந்தி இது என்ன லாங்குவேஜ்ன்னு தெரில லைக் கவுடங் வித் லட்டு ஏதோ நம்மளையோ இல்லை இந்தியன்ஸையோ வந்து மொத்தமாக அதாவது மொத்தம் இந்தியாவையோ இல்லை இந்தியன்ஸையோ வந்து மாட்டு சாணியும் லட்டும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்படிலாம் இவங்க ட்வீட் போட்டிருக்காங்க விச் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு மேக் அஸ் ஃபீல் பேட் ரைட் ஒரு நாடு நீங்கள் அழிஞ்சு போயிருப்பீங்க உங்கள் ஊரில் இருக்கிற பணக்காரங்க உங்களை சூறையாடி போகிற நிலைமைக்கு இந்தியா வந்து ரிஸ்க் எடுத்து இன்டர்நேஷ்னலாக எவ்வளோ கேள்வி கேட்டாலும் பரவாயில்லனு சொல்லிட்டு நைன்டீன் எயிட்டிஸில் பேரா ட்ரூப்பர்ஸ் வச்சு உங்கள் அரசாங்கத்தை காப்பாற்றி உங்கள் பிரசிடண்ட்டை காப்பாற்றி வச்சுருந்தா ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு நம்மளுக்கு இந்த பேச்சு ஐம்பது வருஷத்தை விடுங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூரிசமை மட்டுமே நம்பியிருந்த மாலிதீவ்ஸுக்கு யாருமே போக முடியாது கோவிட்னால எவனுமே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்த நேரத்தில் இந்தியா கேட் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் அங்கே போய் அந்த கண்ட்ரியை ஓட வச்சுட்டு இருந்தான் ஏன் பேச மாட்டீங்க இன்னைக்கு வேர்ல்டுலேயே அதிகமான டூரிஸ்ட் எந்த கண்ட்ரியில் இருந்து மாலதீவ்ஸ் விசிட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா தான் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற கண்ட்ரிலாம் அப்போது இந்த தீவில் இருக்கிற ரேண்டமான அக்கௌண்ட் நம்மளை என்னனாலும் கலாய்க்கட்டுங்க இப்போ நான் வந்து கலாய்க்கலாம் சரியா நான் ட்ரம்ப்பை கலாய்க்கலாம் ஆனால் நம்மளோட மினிஸ்டர் யாராவது ஒருத்தங்க நம்மளோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் போய் ட்ரம்ப்பை கலாய்க்கலாமா கூடாதுல்ல அந்த பதவிக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல நம்ம ரேண்டமாக பேசுகிறதுக்கும் பதவியில் இருந்துக்கிட்டு பேசுகிறதுக்கும் நிறைய 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 வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் இவங்க இதெல்லாம் பேசுனது வந்து பயங்கரமாக ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு சி மாலதீவ்ஸில் எந்த கண்ட்ரியை நீங்கள் எந்த கண்ட்ரி எடுத்து பார்த்திங்களா நீங்கள் ஜென்ரலாகவே இன்ஸ்டாகிராம்லையோ ட்விட்டர்லையோ பார்த்திங்கன்னா இந்தியான்னு சொன்னால் நாலு பேர் கலாய்ச்சிட்டு தான் இருப்பாங்க நம்ம வெள்ளக்காரங்கன்னு சொன்னால் நாலு பேரை கலாய்ப்போம் நம்ம சைனான்னு சொன்னால் நாலு கலாய்ப்போம் பாகிஸ்தான் சொன்னால் நாலு கலாய்ப்போம் அது மக்களோட பழக்கம் ஃபன் ஓகே டன் ஆனால் ஒரு மினிஸ்டர் வந்து அதையே பேசுனா ஏன் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்கலாம் இந்தியாவோட மினிஸ்டர் இருந்துக்கிட்டு சைனாவில் வந்து யாருமே க்ளீனாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்க சாப்பிட்றதெல்லாம் நம்ம கிட்ட கூட நெருங்க முடியாது பயங்கர ஸ்மெல் அடிக்கும்னு சொன்னால் எவ்வளோ அது தப்பாக இருக்கும்ல அப்படி பேசக்கூடாதுல்ல ஆனால் அந்த மாதிரி அட்டாக்கை தான் வந்து இவங்க டைரெக்டாக இந்தியாவோட ஷிட்டிங் கல்ச்சர் அப்படின்னு போட்டு நம்ம என்ன கன்ட்ராவி இது மினிஸ்டர்ஸ் பேசியிருக்கிறது வந்து பயங்கரமாக ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுருக்குது எல்லாத்தையுமே ஸோ எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா மால்தீவ்ஸ்க்கு போகிற டிக்கெட்ஸ் இருந்துச்சு நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் ஃபோட்டோஸ் போட ஆரம்பிச்சாங்க சில பேர் இருந்துக்கிட்டு மால்தீவ்ஸ்க்கு நான் போ மேக் பண்ணியிருந்த புக்கிங் ஹோட்டல் புக்கிங் இருந்துச்சு அதை கேன்சல் பண்ணேன்னு போட்டாங்க தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹோட்டல் புக்கிங் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளைட் புக்கிங்ஸ் வந்து மால்தீவ்ஸ்க்கு போகிறத வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காங்க ஈஸ் மை ட்ரிப்போ சம் கம்பெனி ஐம் நாட் ஷூர் எக்ஸாக்ட்லி விச் கம்பெனி இட் இஸ் பட் ஏதோ ஒரு ட்ராவல் கம்பெனி இருந்துக்கிட்டு மால்தீவ்ஸ் வந்து எங்களோட பேக்கேஜில் இருந்தே நாங்கள் ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்ச நிறைய பேர் இந்த டூரிஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் இருப்பாங்கல்ல யூனோ நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவேன் இந்த நிறைய டூரிசம் கம்பெனி ஓனர்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்களே வந்து ஒன்று ரெண்டு பேர் வந்து ஓப்பனாகவே வந்து எனக்கு பிஸ்னஸ் போனால் கூட பரவாயில்ல ஏன் என் நாட்டை இவ்வளோ கேவலமாக பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பனாக கண்டம் பண்ணுறாங்க விச் இஸ் சம்திங் நியூ ஃபார் அஸ் ரைட் ஏன்னா நம்மளை வந்து ஒரு காலத்தில் வல்லாக்காரன் வந்து நீங்கள்லாம் யார்ரா சும்மா குரலி ஊற்ற பண்ணுறவங்க தானே அப்படின்னு சொல்லி தான் கலாய்ப்பாங்க இல்லைனா வந்து இந்த ஸ்னேக் சாமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ஃபேமஸான டிகிரடேஷன் இந்தியாவை இந்தியா அப்படியே கூட இருந்துட்டு போகுது ஆனால் அப்படி சொன்னால் நீ ரேசிஸ்ட்டு நீ என்னையை விட கேவலமான ஆள் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம முதல்ல அப்படி இருக்கோமா இங்கே பார்க்குறதும் கிடையாது ஏதோ ஒரு பழைய காலத்து சினிமாவை பார்த்துக்கிட்டு இல்லை தாத்தா பாட்டி சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு இந்தியா இப்படி தான் இருக்கும் சைனா இப்படி தான் இருக்கும் மலேசியா இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கேவலமான விஷயம் அது யார் பண்ணாலும் சரி நம்மளும் பண்ணால் நம்ம மாறணும் ஆனால் ஒரு பொசிஷன் ஆஃப் பவரில் இருக்கிறவங்க பண்ணுறது அது
தப்பு அட் த சேம் டைம் பவரில் இருக்கிறவங்க பேசினது ரொம்ப 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 தப்பு சஸ்பென்ஷன் போதுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது அவங்க அரசாங்கத்துக்கும் நம்ம அரசாங்கத்துக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை அதை விட்டுலாம் பட் நம்ம கையில் ஒன்று இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இதை தான் எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்க நான் கூட காலையில் எனக்கு இருக்கிற ஒரு மன குமுறலையும் உழுக்கில் போட்டு விட்டேன் ரீசெண்டாக கோவா போயிட்டு வந்தப்போ எனக்கு இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவாவை விட நம்மளுக்கு பெட்டரான ரோட்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு சொல்கிறேன் நான் நம்மன்னு சொல்கிறப்போ சவுத் இந்தியா தமிழ்நாட்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் வி ஹவ் மச் மச் பெட்டர் ரோட்ஸ் நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வேறு எந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ள என்ட்ரா இருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாடு ரோடு எவ்வளோ அகலமாக நீட்டாக சூப்பராக இருக்குன்னு தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க நம்மளுக்கு ஹிந்தியும் தெரியாது நம்ம வேறு வழியே இல்லை இங்கிலீஷ் தான் நிறைய கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவோம் அண்ட் ரிசார்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இல்லாத ரிசார்ட்ஸா எவ்வளோ ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது இந்த இசிஆர் சைட்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியிலலாம் ராமேஸ்வரத்துலலாம் வந்து மோஸ்ட் சீனிக் பிளேஸ் என்னனாலும் கொண்டு வரலாம் கன்னியாகுமரி அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இதை விட இயற்கை வளங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது இவ்வளோ வளங்கள் இருக்கிற தமிழ்நாடு வந்து நினைச்சோம்னா மால்தீவ்ஸ்க்கு போவாதீங்க இங்கே வாங்கன்னு சொன்னால் டெல்லியில் இருக்கிறவன் மால்தீவ்ஸ் போகிறது ஈஸியாக தமிழ்நாட்டுக்கு வரது ஈஸியாக நிறைய பேர் லக்ஷத்வீப் ஹைலைட் பண்ணுறாங்க லக்ஷத்வீப்க்கு போகிறது ஆனால் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ரியாலிட்டி பேசுவோம் ஏன்னா லக்ஷத்வீப் இருக்குல்ல அது வந்து ப்ரொடெக்டட் ஸ்பேஸுங்கிறதுனால நீங்களும் நானும் இன்றைக்கி நினச்சா நாளைக்கு டிக்கெட் போட்டு போக முடியாது இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்தால் கூட நம்ம நிறைய பெர்மிஷன்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்குது தமிழ் ட்ரிக்கர் கூட அதை வந்து ஒரு ஸ்டோரியிலலாம் போட்டு நான் பார்த்தேன் எல்லாருமே ஈஸியாக போய் இறங்கிட முடியாது இட் ஹேஸ் ஸோ மெனி ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஏன்னா அது ரொம்ப இக்காலஜிக்கலி ப்ரொடெக்டட் ஏரியா சின்ன இடம் நிறைய பேர் வந்துடக்கூடாது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் வி ஹாவ் அல்டர்னேட்டிவ் ராமேஸ்வரம் யாராவது போயிருக்கீங்களா என் வாழ்க்கையில் நான் ஒரு டைம் இப்போ ரீசெண்டாக போனேன் மைண்ட் ப்ளோயிங்கு சீரியஸாக சொல்கிறேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது தனுஷ்கோடி கிட்டலாம் போய் பார்க்குறப்ப இதை விட சீனிக்கான ஒரு இடமே கிடையாது ஒரு சைடு கடல் வந்து அமைதியாக இருக்கும் இன்னொரு சைடு கடல் ஆர்ப்பரிச்சுட்டு இருக்கும் அந்த டிப் ஆஃப் த பிளேஸ் போய் நிற்கிறப்போ கூஸ் பம்ஸ் வரும் கன்னியாகுமரி போய் பாருங்கள் ஊருக்குள்ளே என்ட்ராகுமே கடலுக்குள்ளே என்ட்ராகிற மாதிரி அண்ணா மாதிரி ஒரு சீனு ஒரு சைடு வள்ளுவர் இன்னொரு சைடு விவேகானந்தர் இந்தியாவில் இல்லாத ஒரு வியூவே கிடையாது தமிழ்நாடு நினச்சாலே நம்மளே வந்து பர்சனலாக டேப் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எத்தனையோ பேர் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருப்பீங்க ப்ரொமோட் அவர் ஓன் பிளேஸ் எத்தனையோ பேர் ஹோட்டல் பிஸ்னஸில் இருப்பீங்க எங்கேயோ போய் என்னலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண நினைக்கிறப்போ நம்ம ஊரில் பண்ணுங்க நம்ம ஊரில் வரமாட்டேன்னு எவனாவது சொல்லுவானா இதை நம்ம ஒழுங்காக ப்ரொமோட் பண்ணால் என்னெல்லாமோ பண்ண முடியும் இந்தியா இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் இந்தியா இஸ் ஸோ ரிச் நம்ம வந்து மற்ற கண்ட்ரியை வெறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் நம்ம கண்ட்ரியோட இமேஜ் வந்து இவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுறக்கப்போ நம்ம கண்ட்ரியை வந்து டூரிசம் எங்களாலேயும் முடியுண்டானு செஞ்சு காமிக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை தானே எல்லா கண்ட்ரிலையுமே டூரிசம் ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸாக இருக்கும் இந்தியாவோட பொட்டன்ஷியலை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உலகத்தில் எத்தனை கண்ட்ரீஸில் டெசர்ட் இருக்குது மிகப்பெரிய பனிமலைகள் இருக்குது மிகப்பெரிய கடல்கள் இருக்குது மிகப்பெரிய சி இருக்குது ஓஷன் சி அந்த டிஃப்ரென்ஸை சொல்கிறேன் மலைகள் ரேஞ்சஸ் காட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பைன் ஃபாரஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது பேக் வாட்டர்ஸ் இருக்குது மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது இவ்வளவுமே ஒரு ஊரில் இருக்கிறதுங்கிறது வந்து அல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிளான விஷயம் இந்தியாவில் எல்லாமே இருக்குது அப்போ நம்ம எவ்வளவு டூரிசம் கொண்டு போக முடியும் நம்ம இப்படி கலாய்க்க வேண்டிய இடத்துல இருக்க வேண்டியவங்களே கிடையாது ஸோ இது ஜென்ரேஷனோட ஒரு சபதமாகவே கூட எடுத்துப்போமே நம்ம எல்லாருமே இப்போ இந்த நாட்டில் இருக்கும் எத்தனையோ வருஷம் நம்மளோட அப்பா அம்மா வந்து நம்மளெல்லாம் படிக்க வச்சு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இனிமேல் நம்ம வளர்றது மட்டும் தான் வேலை ஸோ லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் வி டூ குட் ப்ரொமோட் நீங்கள் உங்கள் ஊரில் உங்கள் ஊரை பற்றி நீங்கள் எத்தனை பேருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறீங்க உங்கள் ஊரில் ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அது வேறு எந்த ஊர்லேயுமே எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும் எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது அது கண்டிப்பாக உங்கள் ஊர்லேயும் ஒன்று இருக்கும் அதை நீங்கள் போய் பார்க்குறீங்களா அதை நீங்கள் நாலு பேர்கிட்ட ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்களா நாலு பேர் உங்கள் ஊருக்கு நீங்கள் கூப்பிட்ருக்கீங்களா வந்தீங்கன்னா எப்படி மாதிரி என் ஊர் டெவலப் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொருத்தங்களும் இப்படி கூப்பிட்டா அவங்க அவங்க ஊரில் ஒரு டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆகும் நாலு கடை எக்ஸ்ட்ரா போடுவாங்க நாலு ஹோட்டல் எக்ஸ்ட்ரா கட்டுவாங்க நாலு பேர் எக்ஸ்ட்ரா தங்குவாங்க இப்படி தான் இண்டஸ்ட்ரி உருவாகுது இப்படி தான் துபாயாக இருக்கட்டும் துபாய் இப்படிங்கிற ஒரு எண்ணெய் காலியாச்சுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டப்போ டூரிசம் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெசர்ட்டை மாற்றி வச்சுருக்கேன் நம்மளால் முடியாதா முடியுங்கிறத நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன் இந்த வீடியோட கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே உங்கள் ஊர் எதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்கிற யூனி
காக்கா வர்றதுல இருந்து ஒரு காக்கா நெஸ்ட்டு கட்டுறதுல இருந்து எல்லாமே ரெண்டு காக்கா ஒன்றா சேர்ந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணும் அண்ட் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காகம் இறந்து போயிடுச்சுன்னா மீதி காகங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஃபியூனரலே நடத்தி முடிக்கும் ஸோ இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடான ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம அசால்ட்டாக டெய்லி பார்க்குற காக்கா கிட்ட இருந்துட்டு இருக்குது இனி உங்ககிட்ட சொல்லுறேன் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் சியர்ஸ் பாய் ஜெய்ஹிந்த்